Sadece Çok şöyle bir ülkemize sahip çıkın. Güzel bir milletimiz var. Güzel bir toprağımız evet. var. Açık açık söylüyorum. Parti Marti hiç önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti bir bütün bir toprak. Evet, çok enerjiksin ha. Tamam, <gülüyor> Abi şöyle göstereyim. Oo. Abi bakar mısınız mallara ya? Vallahi var ya. Tavuk döner, et döner. Et döner değil mi abi? Et döner. Etle tavuk var. Helal. Evet. Tamamen helal. Yani o eskiden Amerika, İngiliz bilimlerinde çok kuvvetliydi ya şu anda Türkiye yurt dışında vatandaşı yiyemez. Vietnam'da şu an yaşıyorsunuz. Sadece Vietnam, Tayland'da da öyleydi. Bütün her yer, dünyanın her yerinde. Önce Türkiye'de büyük bir kurumsal firma da ismini vermeyeyim. Çok büyük kurumsal bir yerde. Ee, bölge müdürlüğü yapıyordum. Biz evet. bayileri, aktivasyon kuvvetli olan bayileri evet, gezdiriyorduk. Ama e, bayrağımızı, Atatürk'ümüzü, Cumhuriyetimizi hiçbir şekilde yere getirmeyelim. Harikasın Tek abi. bir ülkemiz var, başka ülkemiz yok. Harikasın. Siz seviyorum. Aynen. Ekmeği çok rahat olsun, paket ekmeği. Daha önce dönercilik yaptın mı abi sen? Yok abi, ben... Abi maşallah ya. Ben açık açık ediyorum. Vietnam, Hoşimin şehrinden herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Biliyorsunuz dünya turumda, gezdiğim ülkelerde çok farklı, çok e, değişik kültürlerle tanışıyorum. Tabii bu kültürlerin içerisinde bizim e, o ülkelerin içerisine yerleşmiş olan Türk arkadaşlarımızla karşılaşıyorum. Türk abilerimizle karşılaşıyorum. E, bunlarla böyle röportaj videoları yapıyorum, tanışıyorum. E, ufak sohbetler ediyorum. Ne iş yaptıklarını, onların buradaki yaşamış olduğu, yani yurt dışındaki yaşamış olduğu hayatlarını öğrenip e, sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şimdi böyle bir an yine aynı şekilde şu an Vietnam Ho Chi Minh şehrinde bir Türk abimiz var. Az önce tanıştık. Ee, güzel bir şekilde karşıladı beni. Ee, i̇zleyicilerime seni tanıştırabilir miyim diye sordum. Hay hay dedi. Şimdi birazdan abimizle tanışmaya gidelim. Bakalım neler yapıyormuş. Ne kadar zamandır Vietnam Ho Chi Minh şehrinde yaşıyormuş. Vietnam'ı bize nasıl anlatacak? Hep birlikte gidip görelim. Şimdi ne diyoruz Türklerle yapılan Röportaj videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Abi şöyle bir seyyar tezgah görüyorsunuz. Bakın Türk iş, Aos. Baba Aos. Abi merhaba. Merhaba. Abi isim neydi? Abi Gökhan. <gülüyor> Gökhan abi merhaba. Kolay evet, gelsin. Sen çalışıyorsun biraz Tabii böyle e, işin üzerine denk geldim sen de ama. Evet abi. Seni biraz tanıyalım. Sen çalışırken böyle anlatırsan sevinirim abi. Abi Gökhan abi. Evet abi. abi. İstanbul'da yaşıyorum. Evet abi. Yani buraya geldik işte böyle bir süredir e, bu işi yapıyoruz. Sen ikini yap abi bu arada. Tamam, tamam. Yani bu işi yapıyoruz. Ondan sonra öğretmenlik yapıyorum. Abi ma maşallahın var. Arı gibisin valla abi. Ya, Çok enerjiksin abi. ha. Tamam teşekkür ederim. Abi şöyle göstereyim. Oo. Abi bakar mısınız mallara ya? Vallahi var ya. Tavuk döner, et döner. Et döner değil mi abi? Et döner. Et ve tavuk var. Helal. Et. Tamamen helal. Helal kesimi nasıl buluyorsun abi Vietnam'da bu arada? Vietnam Müslümanlar ne oluyor? Burada genelde Şafi mezheplileler. Öyle evet, mi? Vietnam Müslümanları bayağı... Orada olan... kasaplık mı yapıyorlar abi? Evet yani. Helalden başka yemiyorlar. Burada Vietnam'da, Tayland'da, dünyanın her yerinde Müslüman var. Dünyanın evet, her yerinde Müslüman var. Dünyanın her yerinde Müslüman var, doğru diyorsun. Evet, orada da helal kesin diyorlar. Orada Sürekli abi. burada yaşadığın zaman denk geliyorsun bir şekilde, evet, iletişim evet, kanallı kuruyorsun. Camiye gittiğimiz için camilerde Müslüman amacında denk geliyoruz, görüşüyoruz. Oradan alıyorum. Oradan onlarla anlaşıyorsun. Evet abi şimdi ne kadar süredir yaşıyordun sen burada? Dört yıldır buradayım. Dört yıldır burada yaşıyorsun. Yıldır. Hem öğretmenlik yapıyorum sabahları. Öyle mi? Akşamları da buraya açıyorum. Burada yerleşmişsin sen herhalde şeye, yani, e, Vietnam'a. Hoşim işe. Şehir nasıl abi? Vietnam nasıl? Biraz yani bahseder biraz misin? Sakin biraz daha kültürleri, biraz Türk kültürüne çok benziyor. Öyle mi? Yani evet biraz daha aile yapıları. Aile yapıları ama. Evet, tabii daha aile yapıları daha yoğun. Evet abi. Abi görüyorsunuz Gökhan abi arı gibi vallahi var ya. Takır takır. Şimdi senin biraz sonra yoğunluğun da başlayacak galiba. Yoğun. 8'den sonra başlayacak. 8, 8, 8'den sonra. 8'den sonra yoğunluk başlar. Zaten gece 2'lere kapatıyorum. Akşam 2'lere açıyorum. Değil mi? Gece 2'lere kapatıyorum. Şimdi sen öğretmenliği hangi saatlerde yapıyorsun abi? Sabah. Sabah, Sabah İngiliz şey, öğretmenliği mi abi? Ya devlet, Vietnam'ın devlet okulu. Öyle mi? Evet. Ha, devlet okuluna kayıtlısın. Orada Oradan yapıyorum. nasıl yetiştiriyorsun abi böyle iki iş birden? Valla yok. 3 saat 4 yıldır birden. aynı şekilde, aynı evet. tempoda. Bir de 2 saat, 3 saat birden. Öyle çalışıyorum. Hayırlısı olsun. Valla güzel abi ya. Maşallah var ha. Bu dürüm mü abi şimdi? Dürüm mü yapıyorum evet, burada? Evet. Bakalım abimiz ne yapıyor şimdi? Ne kesiyor? Hello. Hi. Hello. Hi. Uh, what evet Gökhan abim burada takır takır tavuk dönerini kesiyor. Abi kaça veriyorsun döneri şu an? Abi döner 40 dolar yaklaşık 2 dolar. Yani 
2 dolar. Ya 2 dolar abi. Ucuza veriyor musun abi? Evet, ucuz. Et de yaklaşık 3 dolar. Fiyatı var. He. 40 don. Diğeri de 60 don koydu. 40 ve 60 don. Burada dürümü sarıyor abi lavaşa. Sonra tosta mı basıyordun abi sen onları? Evet. Şimdi Gökhan abimin yoğunluğu başladı. Valla böyle bakıyorum şu anda arı gibi çalışıyor. Maşallah var Gökhan abimin. Bütün hazırlığı yapıyorsun sen. Dört gibi geliyorsun buraya abi. Hazırlığını yapıyorsun. Bir gün iki gün önceden tavuk et hazır oluyor. Tabi. Sonra tezgahı açıyorsun. Hazırlıklarını yapıp sonra müşterilerini bekliyorsun. Her gün aynı tempoda. Gece ikiye kadar, üçe kadar takılıyorsun. Yani günlük taze oluyor zaten. Yani şey Az ufak takıyorum taze. Ha, az az takıyorsun sen. Sıcak çünkü ülke çok sıcak. Evet. Yani bak ürün etmesin diye ufak takıyorum. Az az takıyorsun bittikçe. Bittikçe getiriyorsun. Getiriyorsun. Nerede? Yakında mı oturuyorsun abi sen? Üst katta yakında mı oturuyorsun? Haa. Şöyle bakalım mı? Abimin evi buradan girişi varmış. Böyle üst katta oturuyorum diyor. Her şey ayağının altındaymış. İş yeri ayağının altında. Okul da yakındır inşallah. <gülüyor> evet müşteriler şu an sıraya başladı. Türk döneri burada. Buyurun. <gülüyor> Hepimiz eski bir şeyler. Öyle mi? Ben okey. Rap, trango. Başka ekmek de mi var dürümün haricinde? Evet, e, üçgen ekmek mi var? Trango. Vay. Van okey. Oh. Şimdi burada Gökhan abimin ön tarafta bir masası da var burada böyle. Tezgahın tam önünde böyle müşterilerini ağırlayabiliyor. Paket alan müşterisi de çok fazla. Gayet güzel. Kocası Amerika'da Müslümanlarından. Evet. Onu alıyor. İki yıldır sürekli müşterim. İki yıldır burada sürekli. Dört tane Amerikalı müşteri. Müslüman kocası. Müslüman. Burada Kendisi. Firması var. Şey, e, ithalat firması Kendi var. Kendi de Müslüman. Yok kendi Müslüman değil. Ee, kocası Vietnamlı mı? Kadın Vietnamlı, kocası Amerikalı Müslümanlardan. Evet. Ee, bu da e, ithalat firması var. Yani yurt dışında ithalat ilaçtır. Durumu bayağı iyi bir abimiz. Her gün 4-5 tane alırlar. E zaten fiyat olarak da senin fiyatların ya uygun, şey uygun lezzetli yapıyorsun. Helal yediği için. Evet. Bakın abi bakın. Vietnamlı Türk dönerisi. Vietnam diyorum ya işte Vietnam halkını düşünüyor. Halkını düşündüğü için de burada Türkiye'den ithal bir dönerci getirtmiş buraya. Halkı rahat etsin diye, düzgün evet. yemekler yesin diye <gülüyor> Gökhan abiyi getirtmişler. Genelde burada Araplar yoğunluktaydı. Arap döneri, Araplar döner yapıyor ama evet abi. baharatları basmışlar Hindistanlılar, Araplar. Değil mi? Yani çok kötü yani inanılmaz baharat var. Baharat adından yiyemiyoruz. Az önce Gökhan abimle tanıştığımda aslında e, bir yemek yedim burada, sohbet ettik. E, tabii video çekebilir miyim diye önce bir konuştum, müsaade istedim kendisine. E, kabul ettik kendisi de. Ve gerçekten döneri çok lezzetli. Yani e, tavuk dönerinin içerisinde böyle burada alıyorsa işte eti aldığı yerde kuyruk yağı da alıp tavuk dönerinin aralarına böyle kuyruk yağı koyuyor. Tabii o kuyruk yağının böyle erimesiyle falan döneri muhteşem bir şekilde lezzetlendiriyor. Çok lezzetli bir hale getiriyor. E, ben gerçekten çok beğendim. Hoşimin şehrine geldiğinizde haritalara zaten Türk iş kebap yazın. Direkt sizi buraya getiriyor. Direkt e, öndeki bu tezgah standa getiriyor. Google Map'te var. E, evet. E, şey Google Map'te çıkıyor. Var. Her yerde çıkıyor. Otelden siparişi verebiliyorsun. Delivery var. Ha, sen e, paket siparişi de paket gönderebiliyorsun. Motor kuryeler var. Motor kuryeler delivery şeklinde götürüyor. Alıyor buradan götürüyor. Kaç kilo takıyorsun abi döneri? Maşallah. Yani hafta içeri 8 kilo. Hafta sonundan 15 kilo yakın. Takıyor. 15 kilo. Çok iyi abi. Maşallah. Gökhan abim arı gibi her yere yetişiyor. Abi sana yardım edebileceğim bir şey var mı? Bak ben böyle seni görüyorum ya. Çekerken hani... Bitti. Maşallah mı? <gülüyor> abi yaş kaçtı senin? Abi 50. Maşallah diyelim abi. Allah nazarlardan korusun seni. Ama bu tempo ile kaç yaşına kadar yaşayacağız bilmiyorum. <gülüyor> Tempo güzel abi, tempo iyidir. Okay, thank you. Zero. Zero. 
Gökhan abi ekmeği lavaşı nereden buluyorsun? Ha, ekmeği lavaşı bir tane Pakistanlı bir arkadaşımız var. Evet. E, restorantı var onun Pakistan'ın. O yapıyor. Evet. Ondan alıyorum çünkü benim fırsatım yok bu ya. Fırında burada ekmek alacağım. bulabiliyorsunuz ama yani ama ekmeği Fransız buluyorum değil. ben de. Fransız kültürü mü diyelim ya Fransız, nedir? Ben mi diyorlar Fransız ekmeği. Fransız sömürgesinde kalmış. Sömürgeden kalmış ondan kalmış. dolayı mı? O evet. zamanlardan kalmış. Baget ekmekleri O yüzden ekmekler var buralarda. Yurt içinde çoğu yerde bulamazsın ama Vietnam'a her yerde ekmek var. Aynen. Ekmeği çok rahat bulsun. Baget ekmeği. Daha önce dönercilik yaptın mı abi sen? Yok abi ben... Abi maşallah ya. Ben açık açık söyleyeyim. Ben e, İstanbul'da büyük bir firmanın müdürüydüm. Evet. Bayi gezilerinde tanıştım yurt içiyle. Evet. Daha sonra Tayland'da 10 yıl bir restoran işlettim. 10 yıl tane yatak aldı bak. Aa, bunu yeni duyuyorum. 3 tane restoranımız vardı. Oradan sonra da... Orayı devrettik. Ondan sonra Türkiye'ye gittim. Bir süre kaldım. Sonra buraya geldim. Türkiye'de kaldın yine. 6 ay kaldım. Ondan sonra buraya geldim. Tatil için geldim. Kaldım. Şimdi de buradayım. Bu da asıl şeyimi öğretmenlik yani. Öğretmenlik yapıyorum. Öğretmen, İngilizce öğretmenliği. Öğretmenlik var mıydı daha önce sende Türkiye'de? Var. Ben de üniversite mevcutum. Sertifikam var. İngilizce evet. sertifikam falan var. Anladım. Var. Öğretmenlik yapabiliyorsun. Ben o sertifikayla burada iş buldun. Evet Gökhan abi. Evet. Döneri bitirmişsin abi. Yorulmuşsun evet, maşallah. Bayağı Döner. yoruldum. Döneri bitirdin. Çünkü her gün dediğim gibi 200 saat uykuda duruyorum. Ee, yoğun da geldi. Ee, bitti inşallah. Şimdi Allah'ın sen 4 yıldır burada yaşıyorsun. 4 yıldır. Gökhan abi. Evet. Nasıl oldu senin bu başlama maceran? Nereden başladın? Ya ben Vietnam daha önce dediğim gibi Türkiye'de, yani Vietnam'a önce olayı yoktu. Ben daha önce Türkiye'de büyük bir kurumsal firmada, ismini vermeyeyim, çok büyük kurumsal bir yerde e, bölge müdürlüğü yapıyordum. Biz evet. bayileri, aktivasyon kuvvetli olan bayileri evet gezdiriyorduk. Abi. Yani Küba'ya gittim, Tayland'a gittim, Arnavutlar gittik, bayağı ülkelere gittik. Daha sonra da e, İstifam verdim. Elektrikli satış müdürü yapan bir ortak ak evet, e, çocuk arkadaşım birlikte. Radikal bir karar aldık. İşte restoran tecrübemiz hiç yoktu. Tamam. Ama aileden yetiştik. Konyalılar genelde ben aslında Konyalıyım. Konyalılar genelde yemek evet, iş tamam. kültürünü bilirler. Tayland'a gittik. Tayland'a ilk Türk restoranı açtık. Tamam. Anatolia Türk restoranı. Ondan sonra ee, bayağı bir büyüdü. Çok zorluklar çektik ama büyüdü. Orada e, bayağı bir işler yaptık. Sonra Efes'i getirdik. Tayland'da Efes bizim disipatörünü yaptık. Ondan sonra 3 şube yaptık. 3 şubeden sonra ayrıldık. Ben sonra e, Türkiye'ye dönme kararı aldım. Oradaki dükkanları devrettik. Evet. Türkiye'ye döndüm. Sonradan Vietnam'a tatil için geldim. Burada aç bir eğitim yoktu. Öyle mi? Evet burada biriyle tanıştım. Bir arkadaş tanıştım. O da dedi, Türk döneri yok burada. Bize yardımcı ol, bize öğret dedi. Tamam. İşte bu mekan onlara aitti. Orayı açtım. Öğretmeye kalktım. Sonradan dönecektim aslında. Korona patladı. Korona patlayınca kaldım. Sonradan da bir okuldan teklif geldi. Öğretmenlik teklifi. Hadi üniversite mezunuyum. Evet. Hem de okula başladım hem de akşamları burada açıyorum. Hayat böyle gelişti. Yani tamam. Aslında benim az, yani restorancılık değil. Ama e, Tayland'da bayağı başarılı bir restorancılık yaptım. Abi Vietnam'la alakalı ya biraz Vietnam bahsetsen. biraz çok farklı bir ülke. Yani biraz kapalı bir toplum. Zaten komünist bir ülke. Evet. E, hayat tarzları biraz daha farklı. Biraz daha kültürleri, Türk kültürüne benziyor. Aile yapıları, aile kültürleri var. Nasıl mı? Neyi benziyor abi? Yani aile kültürleri çok benziyor. Yani e, sıkıydılar. Yani anne, baba, ben kardeş bağlılar. bağlılar. Ama var. enteresan bir şey var. Burada kadın hakimiyeti çok fazla. Erkeklerin çok şeyi yok tabi. Para olaylarını tamamen kadınlar çeviriyor. Kadınlar yönetiyor parayı. Her şeyi kadınlar yönetiyor. Yani erkek çalışır, kadına verir. Kadın her şeyi dağıtır, kadın yapar, kadın eder. Zaten gezdiysen, gördüysen dikkat et her yerde kadın çalışıyor. Her yerde kadın çalışıyor. Erkek Çok yoktur fazla. Erkek, Marketlerde, pazarlarda her yerde, her yerde. Her yerde, her yerde. Kadındır yani. Para parayı çeviriyor. onlar yönlendiriyor. Onlar yönlendiriyor. Burada kadın yönlendiriyor ve kadın kavga eden kadındır. Erkek kavga etmez. Öyle mi? Tabi. Yani Kav kavga eden yani dışarıda böyle bir... Kavga olsun erkek kenara çekilir kadınlar girer ederler. Aa. Evet yani bizim Türkiye'de bir topluluk, topluluk var biraz onlara benziyor ama ismini vermeyeyim hangi topluluk olduğunu. Anladım. Yani farklı bir ırk. Hemen Tayland'da da buldum onlar tamamen farklı bir ırk. Dinleri dediğim gibi çok farklı. Ee, Zamanında Çin'den, Çin Budizm'ini almışlar. Çin budalarını kullanıyorlar. Sonradan e, Fransızlar gelmiş. Anladım. Anladım. Fransızlar da Ortodoks. E, bir kısım ortada bir kısım katolik, evet. Hristiyanlığı alıyorlar. Sonradan bunu bir karma yapıyorlar. Fransa'da çok kalmış değil mi burada? Çok kalmış ya. Bayağı bir sömürge Laos'da, yapmışlar. Kamboçya'da Kamboçya'da falan da Kamboçya'da bayağı da bir... burada kalmış. Zaten burada dikkat edin. Yazık kültürleri tamamen Fransızca ve konuşma kültürleri tamamen Fransızca yakındı. Evet. Değiştirmişler. Ve yemek kültürüne çoğu da öyle. Mesela Bambi dedikleri bir şey var. Her yerde satıyorlar Bambi. Ekmek arası. Ekmek değil mi? Ekmek. Bambi zaten. Fransızcadan geliyor. Evet. Bambi. Türkiye'de de vardır mesela. Bambi kafeler vardır. Evet, Bambi. Fransızca'da baget ekmekler çok yoğundur. Mesela Tayland'da ekmek bulamazsınız. 
Laos'ta Kamboçya'da ekmek bulamazsın. Burada her yerde ekmek fırını. Baget ekmekler vardı. Şeyde de, e, Kamboçya'da da vardı. Ama Kamboçya'da az. Var. Burası kadar yoğun yok. Bu, bu kadar, bu kadar değil. Bunlar çok fazla ekmek yiyorlar. Çünkü Fransa'dan kalma. Evet. Sonradan Fransa gidiyor. Amerikan geliyor. O yerleşmeye kalkıyor. Bu sefer de Amerika'ya karşı. Ho Chi Minh dediğimiz kişi. Buranın ismini aldı. Evet. Kralları. Ho Chi Minh City. E, bu savaştan önce mi oluyor peki bu olay? Sonra Tabii, Amerikan Savaşı'ndan önce Ho Chi Minh zaten ayaklanmaya başlatıyor. He. Sonradan burada Gucci dediğimiz bölge var. Evet. Gelenler muhakkak kesinler Amerikan Savaşı yapıldı. Tünellerin olduğu bir yer. Evet. Çok daha tünelleri var. Girdin nefes bile alamıyorsun. E, orada e, Amerika'ya karşı duruyorlar ve Vietnam Savaşı gerçekleşiyor. Vietnam ve Savaşı'nın gerçekleştiği yer mi o tünel Ama Ho Chi Minh başları, yani bizim evet. Atatürk'ümüz, Allah rahmet eylesin başımız. Amin. Atamız, bunların da hoşimi, bayraların üzerinde olan resmi evet. ve bağımsızlığı göremiyor. Öyle mi? Tabii, öldükten sonra bağımsızlık, seneler sonra bağımsızlıkları ilan ediyor. Evet. Daha o zamana kadar hala sömürgeleri devam ediyor. Evet. Ee, ondan sonra yavaş yavaş gelişmeye başlıyorlar ama hala e, şu anda hani Amerika diyoruz ki savaşta kazanamamış ama Amerikan çok fazla şu anda burada yönetim üzerinde her şeyde hakimiyet var. Peki, Seviyorlar peki Amerikan markaları Çok burada seviyorlar. tutuyor değil mi? Zaten Amerika, Kanada, Avustralya da inanılmaz şekilde Vietnam'la yaşıyor. Çünkü bir ara kapıları savaştan sonra af, barış amacıyla Amerika bunlara vizesiz vatandaşlık veriyor. Şu anda Amerika'da inanılmaz şekilde Vietnam'la yaşıyor. Öyle Çok mi? fazla tabii. E bu ailelerin belki hani 100 kişiden 2 kişisinin ailesi Amerika'da. Buranın Hiç. peki yeme içme kültürü nasıl abi? Hiçbir şey yok. Ne var, ne yiyorlar, yani ne Mesela yiyorlar, örnek veriyorum, tayı, tayı yemek kültürü çok güzel. Sabah fazla. kahvaltı olayı yok. E, Gastronomide tayı, Tayland inanılmaz güzel. Bunlarda evet. hiçbir şey yok. Biz süt önemli, çok e, ünlü bir çorbaları var, et çorbası diyorlar. Ne onun adı? E, ya içine noodle var, eti atıyorlar veya yağları var, kabukları evet. atıyorlar, et çorbası diyorlar. Et çorbası. Noodle, yani. noodle çorbası yani noodle başka çorbası, bir şey değil. Evet. Yani hiç başka bir şeyleri yok, pilavları var, tavukları var. Başka hiçbir şey yok. Türk mutfağı var mı başka? Ve Burak çok abi. fazla şey yiyorlar, onu söyleyeyim. Evet. Mesela Tayland'da ben görmüştüm ama burada çok fazla gördüm. Gözümde de gördüm. Yanımda da yaptılar. Öyle Fare. Ne diyorsun ya? Yiyorlar. Köpek yiyorlar. Mesela burada... Bunları satan çok... yerler var mı burada? Var. Köpek restoranları var. Mesela burada sokak köpeği göremezsiniz. Gördün mü? Hiçbir şekilde. Yok görmedim. Hiç yok. Çünkü Kedi de köp... görmedim. Kedi de yok. Köpek yok. Çünkü buldukları al... görüyorum. Ha, fare var. Köpekleri buldukları yerde sahipsizse... Sahipsizse alıyorlar. At, kilo et. Et kilosu. Var mı o köpek restoranları var değil mi? Var var var. var. var. Yani, yani girdiğiniz zaman köpek evet. restoranı gidiyorsun. Doğru da ben e, başka bir videomda aslında... Bak kendileri yani yiyorlar. Ben burada benim Görmüşsün işte burada ha. apartmanda oturanların bir kısmı gördüm. Yani öz gözümle burada mangal yaptılar. Köpeği çevirdiler. Bir gün bir baktım far, bir, bir torba geldi. Bir baktım ben şey bir ara sincap yiyorlardı. Yani köyden sincap geliyordu. Evet. Sincap zannettim baktım fare. Köyden gelen tarla faresi. Tarla faresi çok fazla yiyorlar. Sincap yiyorlar. Aa, Köpek kültürleri. Burada da fareler var. O yüzden de var bunları yemiyorlar. Mı? Tarladan gelen fare. Onlar temiz diyorlar. Köpek kültürleri zaten Çin'den geliyor. Zaten dedim ya Çin şeyini hakimiyetini bitir bırakamamışlar. Ve zaten çoğu yüzde ellisi belki yüzde kırkı diyeyim Çin kırması. Öyle mi? Tabii ailelerine baktığınız zaman hep Çin'den geldi. Kore, Japon kırması var mı Çin'de? Yok yok Çin. Çin. Yani Vietnam zaten Çin kırması yani Çin hakimiyetinde çok uzun süre kalmış. Vay be. Böyle kendi etrafında hiçbir şekilde düşmanlığı, hiçbir şekilde problemi olmayan bir ülke. Rahatlar yani hayatlarını rahat yaşıyor. İşleri, güçleri, yemek, yiyor. içki çok ucuz, su pahalı, su içmiyorlar. Dünyanın en çok Almanlar, Manlarlar hiçbir şey değil. En çok içki kullanan ülkesi bira. Öyle Dünya mi? da tabii kullanan ve en ucuz, sudan daha ucuzdur. Bir otur işte bir tanesi bir karton, 24 tüp bir karton birayı bitirirler. Yani hiç bir kişi sürekli içerler. Karaoke yaparlar. Onlar karaoke kültürü zaten Çin, Güney Kore'den gelme. Evet o karaoke'yi çok görüyorum her yani, yerde. Her yerde, oturlar, her yerde, her yerde yani. karaoke yaparlar. Ç, e, i̇çki içerler. Toplarda yemek yerler. Otururlar. Çok fazla dünya umurlarında değilmiş gibi. Hiçbir şey umurlarında değil. Çünkü etraflarında ne vatanlarını verecek düşmanları var, ne bir şeyleri var. Hiçbir şeyleri yok. Tehdit yok yani. Ya, ya hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Rahatlar. Ülke zaten Savaş umurlarında... bitmiş zaten. Bitmiş. Olmaz, i̇çki, sonra... uyuşturucu serbest. Her şey serbest. Ya burada o da mı uyuşturucu serbest? Uyuşturucu, serbest, uyuşturucu serbest. kullanan çok var mı? Var. Ya tamam. uyuşturucu çok fazla serbest. Uyuşturucu serbest. Tamam. Yani yasak değil yani. Buranın ekonomisini sorayım mı sana abi biraz? Abi ekonomisi şöyle söyleyeyim. Ben buraya geleli 4 yıl oldu. Evet abi. Enteresan bir ekonomi sistemi var. 4 yılda dolar hiçbir şekilde artmadı. Evet. 2-300'dü 4 yıl önce. Şu anda da 2-300. Korona geldi. Sabit. Sabit. Hiçbir şekilde kımıldama yapmıyor. 2-300, 2-310, 2-300, 2-310, 1 dolar karşıdı. Evet. Ee, enteresan bir olayları var. 
paranın yurt dışına gitmesini istemiyorlar. Mesela Vesten, mesela buraya gelenlerin aklında olsun. Yurt dışından Vesten geliyor. Yurt dışından para istediğin şekilde getirebilirsin, sınırı yok. Ha. Ama buradan yurt dışına para gönderebilirsin. Vesten'in kilitli olduğu tek ülkelerden bir tanesi. Öyle mi? Evet. Yani Vesten Union yani o şey Siz Vesten'le Türkiye'den paranız bitti. Vietnam'da kaldınız. Evet. Vesten'le Türkiye'den para geliyor. Vesten'le paranızı çekebilirsiniz. Tamam. Ama Mesela buradan ailene para göndermek istiyorsun. Burada çalışıyorsun, para gönderme Gönderiyorsun. Olayı. Nasıl gönderiyorsun peki? Burada çalıştığın dünya, mesela öğretmenlik yapıyorsun veya bir iş tamam, yerine veya fabrikada çalışıyorsun. Burada. Kazandığın ücretin vergisinden sonraki e, belli bir kısmı sana soruyor. Ev kiranı, ev kiranı falan filan. Tamam. O, o kıda kalan kısmını gönderebiliyorsun. Hiçbir şekilde mesela ben şu anda turistim. Buraya geldim cebimde param var, ailem sıkıcı ve sen yapacağım. Mesela Tayland öyle bir şey yoktu. Evet. Tayland'da parayı istediğin şekilde gel, götü önder, gitsin gelsin. Vesten yap, Peki, sivit yap. Burada yapamıyorsun. Parayı dışarı çıkaramıyorsun. Sen e, cebindeki parayı direkt diyelim ki Türkiye'ye giderken cebinde götürebiliyor musun? Ya cebinde götürüyorsun ama onda belli bir limiti var. O limitle birlikte götürebiliyorsun. Havalanda soruyorlar. E, belki belki başka yollardan çıkarabilirsin. Ya çalışın. Belki arkadaşların varsa gelir bir kısmı ona verirsin. Öyle çıkarabilirsin ama Resmi yollardan bir limit var onda. Cebindeki var. parayı Türkiye'ye götürmek istiyorsan onun bir limiti bir limit var. var. Ancak limit evet. Yani e, buradaki resmi para çıkaramadıkları için de dolar burada kaldığı için de zaten Amerika ile araları iyi. Bütün Amerikan yatırım firmaları burada çalışıyor. Öyle mi? Tabii Avustralya, Amerika, Kanada, e, New Zealand, Yeni Zelanda. Ondan sonra inanılmaz şekilde yatırımları Gelişim var. Gelişim nasıl buranın ülkenin peki? Gelişiyor. Gelişmekte olan bir ülke Ya burada diyorlar. bakıp evet gelişmekte olan bir ülke. Burada e, çok büyük fabrikalar var. Hala şu anda iki tane Türk fabrikası açıldı. Yeni bir bir fabrika daha açılıyor. Mesela e, büyük bir e, bez firmamız, çocuk evet. bezi firması. Türk ismini vermek istemiyorum reklam olması evet. gibi. Burada fabrika açtı. Şu anda 50-60 tane Türk mühendisimiz çalışıyor. Az zamanı yemeğe geliyorlar. Bayağı 200-300 kişi de... Asya'ya mı üretim Türk, yapıyorlar? Buradan Asya'ya, dünyaya gönderiyor. Vietnam'da yapıyor. Hmm, Vietnam. Mesela... E, Burada giysi de ucuz herhalde. Evet, e, plastik borular yapılıyor. Burada yapılıyor. Öyle Ve mi? ayakkabı dünyanın Adidas... Markalar. Dünya, Adidas, Nike, Puma... Bütün dünyaya buradan gidiyor. Üretimler yani, burada. burada. Fabrikaları burada. Amerikalı fabrikaları da burada. Bütün her yer buradan gidiyor. Zaten dikkat edin, eğer orijinal bir Türkiye'de bazı Adidas aldınızsanız veya Nike evet. Puma içine baktığınız zaman dedim Vietnam yazı. Hmm. Türkiye'de burada yazı. Ve burada mesela çakma ürünler çok fazla. Böyle Çakması da vardı, gördüm onu. Çakma, evet, geçen Markaların derde, çakması çok. Açık açık söyleyeyim, bir yerden bir pazardan pantolonu alın dedim. Bir baktım Zara. Yani markayı vermiş evet. oldum. Zara Türk malı, içinde maden Türkiye yazıyor. 1 dolar, 1 dolara alamazsın. Çakma. Aynısını burada yapmışlar. Çakmasın. Birebir. Burada, burada birebir çakmaya ayıramıyorsun bile. Çok iyi çakma yapıyorlar. Kaliteli Öyle yapıyorlar. Değil, kaliteli içine. yapıyorlar. Ayıramıyorsun. Ayakkabıyı ayakkabıyı ayıramıyorsun. Yani hiçbir şekilde. Burada peki e, iş yeri sahiplerinin vergisi vesaire iş yeri açma Burada iş olsun. açma olayı söyleyeyim. Bakın, Tayland'da. Onu söyleyeyim. Mesela Tayland'a örnek göstereyim. Asya'daki çoğunda öyle. Burada evet. farklı. Tayland'da yüzde elli bir Tayli'de yüzde kırk dokuzu yabancıda kalmak üzere sana şirket açtırabiliyor. Evet. Abi. Vietnam'da Öyle bir şey yok. Senden ilk başta şirket başvurusunu yapıyorsun, avukatlık ofisleri yapıyor bunu. Sonradan kaç para yatıracaksan yurt dışından para sivit transferiyle geliyor. Evet. Onda burada yatırımını yapıyorsun. Tamam. Şirketi açıyorsun ve yüzde yüzüne sahip olabiliyorsun. Yüzde yüzüne sahip oluyorsun. Evet. Ha, güzel. Ve sana e, iki yıllık, bir yıllık, üç yıllık kimlik kartı veriyor. Bildiğimiz gibi oturum izni veriyor. Oturum izni. Direkt veriyor. Hani girdi çıktı yapmana gerek yok. Yatırım yapabiliyorsun ama ee, biraz pahalıya patlıyor tabi resmi vergileri onları bunları iş açmak Geri biraz vergisini yok. nasıl alıyorlar burada abi? Geri vergisini şey alıyorlar yani burada fiş olayı faturayı çok yok firma mesela burada A, B, C, D, F diye firma ayırmışlar evet. yatırım para mesela 10 bin dolar yatırdıysan 10 bin doların ona göre götürü vergisi, vergisi var 20 bin dolar yatırsan ona göre götürü vergisi var bilmem nesi var ona göre bir vergileri Şirket var. Şirket pek şeyi var mı abi? Vergisi, var ya şey daha doğrusu ücreti ka- yaklaşık Ufak yani bir restoran örnek vereyim. Evet. Restoran açmanın avukatla avukatla çalışma izni onlar bunlar bütün maliyeti 4000 dolardan aşağı değil. Asgari ücret nasıl burada abi? Asgari ücret yaklaşık 7 milyon yaklaşık o da 7 milyon don. 7 milyon don o da 300 dolar yakın geliyor. 300 Asgari. dolar aşağısı yok. Peki, yani günlük 200... düşük değil mi o rakamları buraya? Hayır. Göre? Yok. İyi mi? Tamam. Buranın şeylerine göre daha mı iyi diyorsun? Normal 7, 7 milyon normal. 7 milyon. Geçinebiliyorlar yani insanlar. Evet, burada. Mesela ev kirası yani. nasıl abi? Yani ev kiraları işte enteresan ev kiraları pahalı ama çoğu insan şey kalıyor burada. Tek oda. Evet. 3-4 tane arkadaş kalıyorlar. 
Genelde Saigon göç almış. Yani burada Saigon'da yerli halkı bulamazsınız. Hmm. Buradan köylerden, etraf şehirlerden çalışmaya, çalışmaya gençler, gençler, bütün hepsi burası çalışma bölgesi. Buraya geliyorlar. 4-5 arkadaş tek bir oda tutuyorlar. Türklerde falan çalışanlar var. Yani her yerde de oda tutuyorlar. Odada yer yatakları var. Öyle bunlar da bizim Türkiye'deki evim olsun, balkonum olsun, özel odam olsun, özel odam olsun, özel olsun, her sivri televizyon olsun yok. Bunlar hiçbir şekilde yer kötü. Burada villa kiralar, villada mas şey bulamazsın. Yerde oturuyorlar. Yerde Açın otururlar. Villada bile yani, olsa yerde, yerde oturuyor. O yüzden de 4-5 arkadaş tutuyor. Yaklaşık 100 dolar evin kirası var. 200 dolar. 200 dolar 4, 4 arkadaş biliyorlar. Evet. Fark etme zaten ortada yiyorlar. Ortada içiyorlar. Onlar da hani şey yok yani o, o kültürleri böyle şeyi. Ben evet. açık açık söyleyeyim. Ben 10 yıl Tayland'da yaşadım. Evet abi. 4 yılda burada yaşıyorum. Korona zamanında direkt beni arayıp evet. özel WhatsApp hattını verdiler. Gece 24 saat açık her zaman arayabilirsin. Telefon açıyorsun. Ne sorunun var? Seni gideriyorlar. Telefon Öyle mi? Var. Tabii tabii. Sabahları var. 24 Vietnam'da, saat. Vietnam'da. Vietnam'da. Konsol, konsol, konsol, konsol, konsol, konsol, evet. Şimdi bir de vereyim. Mesela bu saatte ara hemen açıyorlar. Yani bir sorun var. Hemen gelelim. Hemen yardımcı olalım. Kim arayalım? Hemen. Yani o eskiden Amerika, İngiliz bilmem ne çok kuvvetliydi ya. Şu anda Türkiye yurt dışında vatandaşı. Vietnam'da şu an yaşıyorsun. Sadece abi. Vietnam. Tayland'da da öyleydi. Bütün her yer. Dünyanın her yerinde. Kimden duyarsan mühim Türk vatandaşları. Birinci sınıf mamile görüyor konsolosluktan onu söyleyeyim. O bir... Konsolosluklar iyi geliyor. Evet, konsolosluklar iyi geliyor. çok iyi bir şey bunu duymak İkinci olarak, olarak turist olarak gelecek arkadaşları bir uyarıda yapayım. Buyur abi. Buraya gelecek arkadaşlara hiçbir tehlikesi yok. Ülke inanılmaz sakin, inanılmaz saygılılar, yabancılar evet. saygılılar. Hiçbir sorun yok. Otur parkta sabah akıda yalnız kimse gelip sana bir şey yapmaz. Tek bir sorun var. Yol kenarlarından evet. elinizle telefonla yürümeyin. Telefona konuşken içeriden, kaldırımlar içlerinde konuşun. Kapkaç Çünkü, mı oluyor? Evet, motor çok fazla burada. Motor kapkaçlar var. Bir anda telefona konuşurken yaklaşıyor, motorla telefonu alıyor ve kaçıyor. Bulma şansı yok mu? Yok, bunun. sıfır. Bu da kamera kayıtları falan burada, hiçbir şey yok. E, buranın polisi, molisi böyle hayır, karakolu... Hayır, hiçbir şey, hiçbir şey. Hiçbir şey, bir şey telefonu, hayır, hiçbir şey yok. Hiçbir şey telefonu bulamazsın. Takip sistemleri, hayır, o teknoloji daha hiçbir şey yok. Yani yollarda kamera sistemleri, mama sistemleri hiçbir şekilde yok. Tabii yollarda kamera sistemi de yok. Yok, çok az. Tek tük var. Peki burada polis nasıl çalışıyor? Bu yan, e, şey, polis, Vietnam, polis, polis, polis iyi mi? turistlerle inanılmaz şekilde ilgili. Yani, Turistle ilgili. Hiçbir şekilde. Ama sorun yani çözülmüyor burada, mu? Ya sorun çözülmüyor diyor. Ya kap kaçtı gidiyor. Onu bulamıyorsun bir daha. Yani uğraşamazsın. Ama mesela bir kavga çıktı. Evet. Vietnam'da turist kavga etti. Vietnamlı suçlu. Turist ya yabancı bir şey yapmıyor. Yani turist olduğu kavga için. etti. Ya kavga etme ama yabancıyı daha çok Turistin biraz hakları var yani. Hakları fazla olarak. evet. Yabancıları seviyorlar. Turist çok mu böyle peki Vietnam'da ne kadar turist geliyor biliyor Ya musun? buraya şimdi bu Saigon bölgesine genelde şeyler geliyor. Bu son zamandan backpackerlar dediğimiz Gezginler, Gezginler yani bu hosteller, sıç yandan Burada otel kültürü çok fazla yok, çok az otel var. Evet. Hep hosteller var çoğunlukla. Mesela Tayland'da mesela her yere otelde hostel bulamazdınız. 3 evet. yıldır 4 yıldır oteller vardı. Çünkü aile grupları geliyordu. Buraya genelde şeyler geliyorlar. Yani sıç yandıcılar geliyorlar. Evet. Genelde içki ucuz olduğu için, uyuşturucu olduğu için yiyorlar, iyice eğleniyorlar ve gidiyor. Ama burada başka bölgeler var. Ee, Danang. Danang dedik Danang, bir evet. bölge var mesela deniz kenarı inanılmaz orada mesela ailelerin gitti beş yıldızlı oteller var evet. inanılmaz güzel lüks yerler görselliği mükemmel e, oralara da gidebilirler araştırsınlar yani Google'dan Vietnam'da nereye gezebilirim diye ne önerisi ben Vietnam'da mesela Danang dediğim Saigon dediğin... eğlence Saigon eğlence ya Saigon Hanoi, Hanoi, Hanoi birazcık daha yani Saigon hoşum evet. isti öbür ismi Saigon Saigon'da yatsın çıkıyor şimdi evet. Hanoi birazcık daha şöyle söyleyeyim bizim İstanbul Hanoi İstanbul. Ho Chi Minh Hanoi mi? Hanoi. İstanbul Hanoi. Saigon Ho Chi Minh City. Genelde Antalya Bodrum. Öyle mi? Ya da eğlen. Başkent hangisiydi? Ya hayır, hayır. Başkent Hanoi ama eğlence bir şey bakımından. Evet. Alışveriş yapacaksınız. Kılık, kıyafet, binler ne alacaksınız? Hanoi İmkanlar daha İmkanlar anlamında. İmkanlar da Hanoi daha uygun ve daha ucuz. Öyle. Saigon birazcık daha turistik, evet. eğlence mekanı. Yani, yani o şimdi şey burası. O şimdi Saigon, o şimdi stil dediğim evet. şey de eğlence yani birazcık da insanların disco bar eğlence kısmı burada oluyor. Mesela Danak dediğimiz e, deniz, kum kumsal deniz Danak başka bir bölgeler daha var. Onların hepsi internette zaten var şehir şehir. Oraya araştırıp gidebilirler. Yani nerede tatil geçirmek istiyorlar? Oraya gidebilirler. Anladım. Yani bu şekilde evet. gelen vatandaşlara, gelen e, arkadaşlara evet, evet. en azından güzel bir bilgi aktarmış oldun abi. Sana da çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür abi. ediyorum. Türkiye'ye sevgiler. Gelenler seni bulsunlar burada. Valla kalırsa <gülüyor> ben buradayım. Sormadım yani. peki de e, burada 
Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Var mı öyle bir var, şey, niyetim, planın var mı? Niyetim var çünkü 4 yıldır dönemedim bu koronadan yüzünden. Ee, Kesin dönüş mü bu yoksa? Yani bilmiyorum şu an ne yapacağım da karar verdim. Aile içinde küçük baskı yapıyor gel gel gel diye. Türkiye'ye dönme durumu var. Orada iş dost çağırıyorlar yani, seni. Çağırıyorlar çünkü yaş da geldi. Ne yapacağım bilmiyorum daha kararsızım ama şu anda e, okulda kontratım var. 3 ay 4 ay daha buradayım. Ondan sonra ne yapacağım karar vereceğim. Yeni kontrat yaparsın ya da yapmazsın. Yapmam onu bilmiyorum. Onu bilmiyorsun. Onu bilmiyorum. Tekrar çok teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Sadece çok şunu söyleyeyim, abi. ülkemize sahip çıkın. Güzel bir milletimiz var, güzel bir toprağımız evet. var. Açık açık söylüyorum, parti marti hiç önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti bir bütün bir toprak, evet. Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i kim olursa olsun. Buraya benim bir sürü arkadaşım geliyor, Kürt'ü, Türk'ü. Harikasın Türk'ün. abi. Laz'ı, Çerkez'i kim olursa Bir tek vatanımız var, bir tek toprağımız İnsan var. İnsan yurt dışında bunun kıymetini daha iyi anlıyor. Tabi burada anlıyor, yani buraya geliyorlar. E, Adamın vatanı olmayanlar var ya, vatanı yok, vatanı, vatanı yok. Evet. Yani adam geliyor, geçen geldi iki tane Suriyeli, nereye gideceğimi bilmiyorum diyor, vatanı yok. Vatanımız var ya, Türk'üz. Pasaportumuz gördüğü her yere değer kazanız. Evet. O yüzden lütfen kardeş gibi yaşayalım. Hiç önemli değil, hangi parti gelip gelmesi önemli değil. Ama e, bayrağımızı, Atatürk'ümüzü, Cumhuriyetimizi hiçbir şekilde yere getirmeyelim. Harikasın Tek abi. bir ülkemiz var, başka ülkemiz yok. Harikasın. Sizi seviyorum. Teşekkürler. Tamam. Türk abimiz Gökhan abi burada yaşıyor, Vietnam'da yaşıyor. Bu videomuzu da burada kapatıyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı, like tuşuna basmayı yani beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.